兰卓兰 Big 是印尼雅加达新建的唐人街，位于 Big 新区。这区呢，主要是印尼华人的聚居地，由房地产巨头安达集团开发建设，于二零二零年十一月正式开业。无论是端庄气派的入门牌坊，或者是入口处高达三十一点六米的观音宝塔，都展现了中华建筑文化特色。整个广场设计到施工，都有来自于中国的技术人员参与。且大部分的建材和雕塑品也是从中国运过来的。来到唐人街，第一个目标当然就是寻找美食啦。第一站德记茶室，必点加炼乳的冰咖啡。这里不收现金哦，要用 APP 支付。好，大家，不好意思，我先开喝了，因为实在是太热了，所以。我就先喝这个冰咖啡，这个是那个德记茶室哦。对了，我们现在是在板卓兰比，就是雅加达的新唐人街。然后这边建议大家如果要来的话，就大概是晚上六点会比较适合，因为比较天气比较凉一点，不然的话会太热。然后这边的话，有几间你们一定要尝试的，其中一个是德记茶室。其实德记茶室它算是很久远，就是很古老嘛。的咖啡店，对，它是开在一九二七年嘞，已经快一个世纪了。然后这个其实创始人是来自于就是中国南方，然后到现在已经第三代，他的第三代也已经七十几岁了。然后这间咖啡店其实它原本是从一个推车做起，然后到现在已经有一间本店，然后还有六间分店，做做很大嘞。对，然后。他其实原本不是做咖啡的，他原本是卖一些主食，然后后来因为他的咖啡比较畅销，所以他变成咖啡比较有名。对，然后他的咖啡的话，其实跟一般美式比较不太一样。美式的话，你们会感觉它比较没有那么浓郁。其实东南亚的咖啡基本上普遍都比较浓郁一点，所以如果你们想要尝试不一样的咖啡的话，可以来喝看看。对。然后，其实这边板砖壁还有很多可以看的、可以吃的，超多。我们等一下也也会另外再介绍其他的给大家看，所以大家期待一下这个影片哦。不知不觉，天色渐渐变暗了，是时候该找一家美食餐厅吃晚餐了。说到板砖壁的美食餐厅啊。一定不能忘了这家极具特色的正宗客家餐厅——黄府记。成立于一九二五年，以焖饺面以及黄鳝料理为特色，近百年来吸引了不少的顾客。黄府记这个名字来自于创始人之名，传承至今已经是第三代。菜单包括各种炒面、饭类、肉丸等。条很香，它跟昆店的面条不太一样，它是那种比较粗短的面条。哎，它叫焖饺面，会不会是因为它的烹饪方式是有焖的呢？我猜的，我也不太清楚。焖饺面当然不能忘了它的饺子，我们来试吃一下它的饺子。这个好好吃哦，这个我喜欢。然后因为它里面加了很多绿葱，所以整个料理就特别特别的香。然后我觉得它分量真的还挺大的。那我们现在来试一下它的乌鲁肉。它炸得很脆，然后加入了，就是淋上它的这个甜酱汁，很入味。嗯，这个一定要点，必点。那我们来试吃一下它的梅菜扣肉。
觉得这个可能比较适合配饭吃。<笑>以前去中式餐厅的时候啊，梅菜扣肉一直都是我的最爱。不过真正能做到好吃的还真不多。这家的梅菜扣肉肥瘦适中，不会太肥，但是空口吃啊有点咸，配饭的话就刚刚好。来雅加达，别忘了来试一下哦。身为雅加达最古老的客家餐厅，定不会让你失望。这条街上有许多不同的小吃和户外餐厅，还有咖啡店、衣服店、画廊等。适合喜欢气氛热闹的人来体验，建议晚上来会比较凉爽哦。万州人比街道中还设有关公，有些来到这里的华人会烧香拜拜。嗯、这边其实除了就是我们印尼的本地料理或者说华人的料理以外呢，你们也可以看得到很多的就是外国的餐厅，就是像。顶泰丰啊，或者说雅坤吐司啊，剪刀剪的咖喱饭，什么都有，就是有很多的各种各样的餐厅。我觉得这边还蛮不错，是因为它其实啊，除了有一般的餐厅以外啊，大家如果想要就是呃吃一些小吃，其实它都有。然后每个地方其实都有提供桌子跟椅子，就是在外面这边可以供大家使用，所以大家可以买一些小吃，然后放在桌子上跟。呃，亲朋好友分享一起吃，下次来大家可以体验看看。像我们刚刚吃的就是，呃，德记茶室，大家一定要尝一下。然后还有就是，呃，黄府记的那个客家餐厅，那个一定要尝试。然后另外还有一些炒粿条什么那些，也是都很有名的，大家都可以去试看看。对。然后如果大家吃不惯这边的料理，也也可以吃一些别的外国的餐厅。如果你。是台湾来，你可以去吃顶泰丰，但我不建议啦。我觉得，既然你来印尼的话，那你就是要尝试这边的当地的料理。对，那一项喽。买了一杯饮料。嗯、这里真的是越晚人越多哎、欸，真的。刚本来我们傍晚来的时候，好像人还可以，没有那么多。现在真的是，明明现在已经是晚上，它大概快十点了吧，人还是特别的多。然后我们刚刚已经吃太多了，现在很饱，只想喝一杯饮料。它叫瓦隆德国粥，就是国粥，就是怎么说呢，摇的意思。就是让你摇一摇再喝，好喝，大家可以试一下。不过我这个甜度是百分之五十，如果是百分之一百的话，可能会很甜，因为印尼的饮料本身比较偏甜，所以它的甜度大家可以自己调一下，可以自己选。然后等一下我们差不多就要回家了，那今天的影片就到这里喽，拜拜。